buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti alle autorità civili e militari, ai cittadini, ai ragazzi dei eh, licei, a questo, eh, questa mattina che è un evento conclusivo del programma di iniziative eh, messe in campo dalle istituzioni cittadine per il giorno del ricordo 2020. E iniziamo eh, con un'introduzione con le musiche eseguite dall'orchestra d'archi e il coro da camera del liceo musicale Carducci che eseguiranno eh, due pezzi di Mozart, Laudate Dominum e Ave Verde. Buona scuola. <ride>
professoressa Maria Luisa Febbi e all'orchestra diretta dalla professoressa Laura Sarti. Più tardi li ascolteremo e i pezzi che verranno eseguiti stamattina potranno anche essere riascoltati successivamente perché la ehm, celebrazione di stamattina andrà in diretta, è già in diretta integrale sulla pagina social Facebook del Comune di Pisa, quindi potremo anche riascoltarli successivamente. Adesso procediamo ai saluti istituzionali, do la parola al sindaco di Pisa Michele Conte. Buongiorno a tutti, autorità cittadine, dirigente scolastico insegnanti e a tutti voi ragazzi. In questi giorni come amministrazione abbiamo programmato diverse iniziative per onorare il giorno dei ricordi, istituito con legge dello Stato al numero 92 del 2004, con eventi istituzionali, con uno spettacolo teatrale, con momenti pubblici e luoghi simbolici della nostra città. Questo calendario di iniziative si conclude stamani con quello che considero uno degli incontri più importanti. Dopo aver molto parlato, stamani avremo il piacere di ascoltare voi, che avete fatto un'esperienza diretta e ce la volete restituire. Per questo vi ringraziamo. Non c'è niente di più triste e doloroso nel dover abbandonare la propria terra, quella dei padri, che sarebbe stata dei figli. L'esodo sforzato delle popolazioni umana, dalmata, e di Strania si commemora in Italia dal 2004, quando finalmente fu istituita la giornata del ricordo. Da ricordare per i protagonisti e i loro eredi non solo la tragedia della gente costretta con poche cose a lasciare le proprie case, ma l'errore della menzione sulla violenza perpetrata nei confronti dei loro cari scomparsi, ritrovati alcuni anni dopo dei buchi neri nelle forme. Per ricordare, per far emergere dall'indotto, dal silenzio assortante delle istituzioni nazionali la memoria dei crimini inerrabili nei confronti di innocenti. Un obbligo morale per tutti, quello di ricordare e di narrare soprattutto ai giovani la storia delle vittime italiane. Una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo il dovuto rilievo. Così il Presidente è della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle forme. Esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante, ha sottolineato ancora il capo dello Stato, secondo il quale oggi il vero avversario da parte del più forte e più insidioso è quello dell'indifferenza, del disinteresse e dell'incuranza che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Voi siete andati a vedere con i vostri occhi Grazie dunque per quello che ci racconterete fra poco. Voglio ringraziare, oltre a chi ha a tutti, anche la signora Bari, che da tanti anni è testimone di questa questione, lei proprio che ha vissuto sulla propria pelle, insomma, mai qui a Pisa la conoscono tutti, perché a Pisa c'erano tanti di coloro che fuggirono da e dovettero abbandonare la propria, la propria terra in Istria e in Dalmazia esistevano due, due località, una a Maria di Pisa, una in Villaggio Veneto, che era nella zona di Don Bosco, dove trovarono appunto rifugio questi esuli. Esuli che la professoressa in Corso ha filmato, la professoressa tanti anni fa, si sono battuti tantissimo affinché questa giornata poi fosse istituita e soprattutto questa legge 92 esiste grazie alla capacità di persone come, come loro. Ecco, quindi un grazie va particolarmente a loro. Grazie. Grazie. Adesso porta il saluto del prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, il vicario Nicola De Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto alle autorità civili e militari, ai ragazzi qui presenti, ai loro docenti, eh, un particolare ringraziamento al coro e eh, eh, al suo direttore per l'ottima scelta dei brani introduttivi della giornata. Bravi. Vi porto ovviamente il saluto del prefetto che soltanto per motivi di salute non è potuto essere qui presente, ci teneva ma ha delegato me oggi. Eh, 
vi ringrazio innanzitutto per la sensibilità che voi mostrate nell'essere qui presenti non soltanto a questo evento ma anche ad altri nel corso dell'anno eh, eh, eventi istituzionali che denotano appunto l'attenzione con la quale sia la scuola che eh, i giovani partecipano alla vita sociale e civile e istituzionale della città. Come diceva il sindaco Tacco Canzi, credo che questo sia importantissimo perché eh, eh, i giovani devono nutrirsi di passione civile, così ci dicevano quando erano ragazzi, per eh, costruire ovviamente eh, quotidianamente la società. Sul tema della memoria ovviamente immagino che abbiate compiuto i dovuti approfondimenti con i vostri docenti e pertanto sono certo che ne sappiate più di me, per quanto il tema mi ha appassionato, avendo lavorato per circa sette anni anche a Gorizia, dove ho avuto modo di toccare anche con mano molte problematiche che vi assicuro fino agli anni 2000 erano ancora vivissime eh, sulla pelle delle persone e dove trovare un filo comune che in qualche modo appacificasse vi assicuro che era veramente difficile. La memoria della storia e l'approfondimento ovviamente che sicuramente avete compiuto non possono non ovviamente comportare e imporre riflessioni sulle azioni umane e sulle responsabilità connesse. Azioni fondate spesso, come in questo caso, sulla violenza, sulla persecuzione politica, sull'intolleranza. Da questi fatti tutti ne traiamo delle grandi lezioni, eh, lezioni che riguardano ovviamente il presente e soprattutto il futuro, lezioni sull'uomo, su quale progetto di società intende costruire, progetto che costruiamo quotidianamente con le nostre azioni. Ebbene questi progetti non possono essere che essere fondati sui valori della solidarietà, del rispetto e della libertà dell'uomo che riconosce le diversità e si confronta con gli altri con un metodo dialettico perché credo che l'unico modo per costruire la società sia proprio quello del metodo dialettico del confronto dando ogni forma di intolleranza ad ogni forma di costrizione sia fisica che psichica negare le differenze vuol dire negare l'uomo probabilmente la sua essenza, perché l'essenza dell'uomo è la libertà e la libertà è fatta, come voi sapete, di mille colori, non è né bianca né nera, ma i colori probabilmente sono infiniti. Negare le differenze vuol dire negare ogni forma di civile convivenza. L'attenzione che voglio ecco, o, o attirare a voi è quella ovviamente di riportare sempre i fatti della storia al presente, a quello che vivete perché non basta ricordare se poi eh, ciò che ricordiamo, le lezioni che ne creiamo, eh, non si contestualizzano rapportandole al presente, ai suoi temi, alle sue problematiche, eh, eh, a quello che voi vivete costantemente e quotidianamente. E quindi sicuramente vi sarete confrontati anche con i vostri docenti sui temi attuali, che sono anche i temi del passato, della globalizzazione, delle migrazioni, delle minoranze, temi di portata mondiale, attualissimi, in passato come adesso, che se non affrontati nel modo corretto rischiano di generare ulteriori conflitti, di allontanare ancora gli uomini anziché avvicinarli, se non prevarranno appunto sopra l'intolleranza e l'egoismo le lezioni che abbiamo appreso dalla storia. Continuiamo ad apprendere lezioni costantemente, quotidianamente, talvolta probabilmente però ce ne dimentichiamo. Bene. Voglio concludere invitandovi a essere sempre, grazie anche ai vostri docenti e alla scuola che vi forma, custodi di questi valori, eh, valori che eh, sono alla base del presente che vivete, ma soprattutto del futuro. E il principale valore ovviamente sul quale costruire sicuramente è la pace. Bene, vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. La parola al Presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Broi. Buongiorno, buongiorno a tutti, porto il saluto personale di tutta l'amministrazione provinciale, di tutti i comuni. Un grazie, un saluto al Sindaco di Pisa che ci ospita, il Vice Prefetto Vicario, la signora Rossella, tutte le autorità civili e militari, signor Questore, ma soprattutto a tutti gli alunni, tutti gli alunni che stamani. Sono qui con me, 
scusate, alunni, studenti, ma insomma spesso sono alunni perché ho le mie piccole e quindi mi confondo con l'età. Ecco, un saluto a tutto il corpo docente che stamani accompagna gli studenti, anche al rappresentante dei provveditori. Celebrare la giornata del ricordo, istituita nel 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo Giulian Dalmata, significa un po' rivivere una grande tragedia italiana, vissuta allo snodo del passaggio tra la seconda guerra mondiale e l'inizio successivo della guerra fredda. È stato un capitolo buio, un capitolo buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, sofferenze e spargimenti di sangue innocente. Mentre infatti sul territorio italiano, come sappiamo, la conclusione del conflitto contro i nazifascisti sanciva, sanciva la fine dell'oppressione, anche il graduale ritorno alla libertà e alla democrazia, un destino di ulteriori sofferenze attendeva gli italiani nelle zone che erano occupate dalle truppe jugoslave. Le stragi nelle foglie e l'esodo di circa 250.000 profughi che tutto avevano perduto e che guardavano alla madrepatria con speranza e con fiducia, non sempre trovarono in Italia la comprensione e il sostegno di tutti. Ci furono, è vero, grandi atti di solidarietà, ci ricordava prima anche il sindaco di Pisa, ma la macchina dell'accoglienza e dell'assistenza si mise in moto con lentezza, specialmente durante i primi anni provocando agli esuli disagi e privazioni. Molti di loro persero la vita, presero la via dell'immigrazione verso continenti lontani. La tragedia delle foglie come le altre che si sono registrate nel nostro paese ci porta a stringerci intorno a chi le ha sofferte in prima persona e agli eredi, perché gli eredi portano con sé le sofferenze patite, raccontano quanta disumanità possa essere generata dalla mente umana e anche quanto l'odio generi inevitabilmente altro odio. Ma per stringerci attorno a chi ha sofferto l'eccidio o l'esilio è necessario fare giustizia e nessuna giustizia è possibile senza la verità dei fatti della storia. Questa giornata ha finalmente negli ultimi anni trovato il giusto posto nella discussione nazionale attraverso una paziente e coraggiosa opera di ricerca storiografica che sta gradualmente portando alla luce la verità sulla tragedia delle foglie e del successivo esodo, restituendo questa pagina strappata alla storia e all'identità nazionale della stessa Europa. La giornata del ricordo ci deve infatti riportare agli ideali di un'Europa unita, nata tra le tragiche macerie e la guerra, tra gli stragi, le persecuzioni, tra i fili spinati dei campi della morte, che si è sviluppata in un continente diviso e blocchi contrapposti, nel costante pericolo di conflitti armati. Noi siamo qui stamani per dire mai più guerra, mai più fanatismi nazionalistici, mai più volontà di dominio, mai più volontà di sopraffazione. Grazie a tutti e buon proseguimento da me. Grazie. E nel dare la parola al Presidente del Consiglio Comunale di Pisa, Alessandro Sinnai, vorrei ringraziare per la presenza anche gli assessori Sandra Munno, Raffaele La Trofa e Giovanna Bonanno che hanno voluto partecipare a questa celebrazione di stamattina. Prego Presidente. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti del Consiglio Comunale, della minoranza e della maggioranza. I saluti vanno innanzitutto ai rappresentanti di queste scuole, ai giovani studenti, perché io dei giovani intendo molto. Oltre a loro, ai musicisti, al coro, un ringraziamento al sindaco per aver organizzato questa giornata che poi nel giorno di ricordo che il 10 febbraio, lo ricordate, e ringrazio tutte le autorità civili e militari. Detto questo vorrei ricordare che le foibe, persino il presidente Bertini riunì a ricordo e riguagliò all'Olocausto. Ma proprio il ricordo di tutte le tragedie che sono avvenute insieme anche a quelle 
che andavano dal 45 al 43 al 47 e che comprendono anche i campi di concentramento di Jugoslavia, poi vorrei ricordare che nessuno ha detto il treno della vergogna, che anche questo lo attristisce molto. Ma in un momento così triste vorrei evocare l'amore, l'amore perché unisca tutte le persone, tutti i popoli, e che sia la spinta per aiutare nel rispetto dell'identità, della libertà, della democrazia e della pace. E con questo concludo e saluto. Professoressa Valeria Raglianti, referente per i progetti di cittadinanza attiva e democrazia dell'ufficio scolastico provinciale. Allora, buongiorno a tutti, porto i saluti del dirigente dell'ufficio scolastico di Pisa, dottor Tizzanini, che purtroppo non è potuto essere qui con noi per gli impegni già precedentemente presi, e però vorrei ecco, insieme ai saluti. Eh, fare dei ringraziamenti, dei ringraziamenti veramente sentiti, ringraziamenti a, agli organizzatori di questa giornata che insieme all'ufficio scolastico, mi riferisco soprattutto alla prefettura, al comune, ma anche all'associazione nazionale che diciamo, ha in qualche modo sottoscritto questa volontà di, dicevamo, la giornata che ricorda il 10 febbraio, oggi è passato un po' di tempo. La richiesta c'è stata perché abbiamo voluto aspettare i ragazzi che sono andati a fare questo, questa esperienza, questo viaggio, eh, questa uscita didattica. Un'uscita didattica che non è stata un semplicemente andare, già questo è molto importante per i nostri ragazzi, andare a vedere e rendersi conto, ma come eh, sarà dopo spiegato dai docenti che li hanno appunto in questo percorso c'è stata tutta una preparazione, una preparazione che è iniziata proprio con l'avvio dell'anno scolastico, qualcosa che anche da un punto di vista di, di, del, dell'approfondimento storico-scientifico eh, veramente ha comportato un, uno spendersi di risorse da parte dell'Università di Pisa, della Domus Mazziniana e di altre università presenti sul territorio. Poi dopo verrà meglio eh, descritto, descritto dai docenti che qui, ecco davvero, io voglio ringraziare i docenti che li hanno accompagnati e che le, insieme a loro ci, ci faranno questa restituzione, la professoressa Carmela Calfapietro che è qui davanti che inizierà, la professoressa Orsetta Innocenti che farà anche le conclusioni, la professoressa Virginia Meccini che ha fatto lo stesso viaggio l'anno passato, un viaggio un pochino diverso, entreremo poi anche meglio del dettaglio. Vorrei comunque ringraziare anche i docenti che hanno accompagnato le classi, perché non sono andate classi intere, sono andati pochissimi ragazzi, perché è un viaggio che è completamente gratuito, sicché i posti sono stati pochi, ma tu, tanti ragazzi hanno partecipato a queste formazioni e poi sono stati, diciamo, in qualche modo scelti, eh, più attenti, più partecipi, però anche gli altri, oggi ci saranno a testimoniare anche altri cosiddetti riservisti che hanno fatto tutto il percorso. Non voglio dimenticare nessuno dell'orchestra, ecco, e insieme che le scuole che qui sono rappresentate di Pisa sono l'Istituto Da Vinci Fascetti e l'Istituto Santoni di Pisa, e insieme, come abbiamo già detto più volte, al liceo musicale che sempre si presta ad accompagnare questi momenti e devo dire in maniera sempre più professionale, sono ragazzi di un liceo, ecco, eh, non, ha, non, sono ancora, uh, non hanno ancora avuto l'accesso poi ai percorsi del, di quello che prima era il conservatorio, sicché sì ragazzi bravissimi e, e un, uh, un altro L'ultimo ringraziamento ai dirigenti scolastici, in particolare di queste scuole, che hanno permesso la partecipazione. Grazie. Grazie. Conclude la scaletta degli interventi istituzionali, la professoressa Rissella Vani, presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Venezia. Buongiorno a tutti, alunni, anche io, vai. 
studio, studenti, insegnanti e istituzioni. Io mi associo ai ringraziamenti che sono stati fatti fino adesso al sindaco, al prefetto, alle istituzioni e naturalmente ai dirigenti scolastici che hanno eh, organizzato questa, questa, questo viaggio, hanno permesso ai ragazzi di partecipare e soprattutto sono molto felice che ci siano i giovani. Perché? Perché ne parlavo prima anche con il vice prefetto. Noi siamo a destinzione, siamo a destinzione e per motivi anagrafici chiaramente, questo lo dicevo anche a Marina di Pisa, ai ragazzi che avevano preparato uno spettacolino. E quindi abbiamo bisogno che la, la memoria di questa pagina estremamente tragica della nostra storia passi a voi e eh, noi dobbiamo passare il testimone, dobbiamo avere un, la sicurezza che ci siano eh, delle testimonianze per quello che è stata per noi una pagina estremamente dolorosa e difficile anche da, da ricordare. Cioè, io, capì, io ho avuto la fortuna di non andare in campo profughi e quindi non ho avuto quell'esperienza drammatica che tanti esuli purtroppo hanno conosciuto. Nei campi profughi di cui uno era qui a Migliarino, gli esuli sono rimasti anche 12 anni in situazioni estremamente precarie, dove la parola privacy non esisteva in maniera più assoluta, però sono riusciti a sopravvivere sono riusciti ad imporsi e sono riusciti a far conoscere la, la loro dignità e a inserirsi nelle città, nei, nei luoghi in cui avevano deciso di vivere. Io non sono in grado, e nemmeno voglio, farvi una lezione di storia perché non è il momento, ve l'avranno fatta sicuramente i vostri docenti, io vi posso dire soltanto che per tutti noi è, stata, è stato un periodo estremamente difficile ed è stato difficile in modo particolare perché per tanti anni siamo stati completamente ignorati. Cioè la, la parola <coughs> esodo, la parola foibe, praticamente erano a volte nell'oddio. Il fatto che finalmente se ne parli, se ne parli sempre di più, è per noi un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Lascio la parola agli studenti e vi ringrazio per l'attenzione.
e quindi le scuole che sono state coinvolte, come potete vedere, sono tutte buone. Il Vinci Bascetti di Pisa, l'Istituto Santoni e anche una scuola di Empoli per la Rizzi Brunelleschi, con la quale abbiamo attuato una sorta di gemellaggio, quindi abbiamo potuto eh, lavorare anche insieme proponendo gli stessi temi, a volte ecco, elaborati da, da diversi relatori. E il patrocinio scientifico della nostra formazione è stato affidato alla Domus Mazziniana che ci ha seguito periseguamente in maniera rigorosa, quindi tutto il nostro lavoro di, di storiografia è stato attentamente vagliato ecco, da, eh, da istituzioni di carico della Domus e anche dall'Università di Firenze, e infatti gli interventi sono stati anche gli storici dell'Università di Firenze. E, I ragazzi sono stati individuati grazie a, eh, massimamente alla frequenza del corso di formazione che abbiamo preparato per loro nelle nostre scuole e eh, i, ragazzi, i nomi dei ragazzi li potete leggere, sono Flavio Mancini, Giacomo Sbarandi e Davinci Pascetti, Stefano Villesi, Filippo Catanti, che sono Empoli e le ragazze di Lissa Pasmaccio e Andresa Sbaio del Santoni. E sono ragazzi che appartengono alla rete classi quarte e quinte, anche la nostra giovane Andresa che è in terza e, e hanno, fatto, hanno svolto un lavoro veramente eccezionale durante il viaggio che passo a dimostrarvi velocemente. Ecco, questo è stato il corso di formazione che abbiamo eh, preparato nelle nostre scuole e gli interventi sono stati quattro, più un ultimo intervento che è stato, ehm, si è svolto a gennaio presso la Domus Mazziniana, ehm, la presentazione del testo del professor Raul Pupo dell'Università di Trieste, e il testo dal titolo Fiume Città di Passione. E questo ultimo momento conclusivo, conclusivo è stato preceduto da interventi del professor Mazzoni dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Firenze e dal professor Miletto dell'Università di Torino e dai professori Puccini e Bernardini che hanno, eh, ci hanno anche portato la testimonianza della, della signora Claudia Maragoni, eh, sulle Giuliana, che ha mh, svolto un intervento presso le scuole. E la formazione quindi è stata una formazione composita a fianco agli interventi degli storici, ci sono stati anche appunto interventi degli, degli esuli e anche la nostra stessa formazione è stata completata da un teatro di teatro giuliano d'Alma di Roma che abbiamo svolto con gli altri docenti toscani nel mese di ottobre. E durante il viaggio i ragazzi hanno partecipato a iniziative organizzate dalla regione toscana eh, sia nella città di Trieste che nella città di Fiume e attraverso anche la visita di, di luoghi simbolo della, della tragedia de, de, dell'esodo, del foide, di tutta la complessità della storia del confine orientale a cavallo tra le due guerre. E, ecco, durante questo lungo questo viaggio intenso, particolarmente intenso, i ragazzi hanno prodotto un, un reportage giornalistico che è stato già pubblicato sul sito della Topus Mazziniana e anche alcuni interventi sono stati coordinati da giornalisti di Radio Cora, che era un partner del viaggio organizzato dalla regione. E da questo momento in poi io lascerei la parola ai ragazzi che possono illustrare le tappe del viaggio e eh, facendoci, insomma, facendo capire come appunto, la complessità della storia sia poi l'elemento che abbia diciamo, condotto le nostre, il nostro percorso. Vi ringrazio. La legge numero 92, istituzione del 30 marzo 2004, titola L'istituzione del giorno del ricordo e memoria delle vittime delle foibe dell'est lontana delle vicende del confine orientale e concessione del riconoscimento ai congiunti dei comuni vari. L'articolo 1 presta. La Repubblica riconosce il 10 febbraio, quale giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esito delle loro terre, degli striani, fiumani e tanti, del secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda del confine orientale. Il nostro percorso è iniziato andando al Sacrario di Re di Puglia, che ad oggi è un cimitero militare situato in più di Venezia Giulia e ehm, ha gli spogli di oltre 100.000 caduti durante la prima guerra mondiale. Benito Mussolini del 1938 Ehm, inaugurò il sacrario in nome, in simbolo della forza e della potenza del movimento fascista. 
Ad oggi ogni quattro novembre eh, il sacrale è il simbolo, eh, luogo della commemorazione appunto dei caduti in guerra. Eh, la nostra seconda tappa è stata andare eh, dal, dallo storico Stefan Cioc che ci ha accorto eh, nella sede dell'associazione 4704 e eh, ci ha spiegato come Trieste avesse problemi eh, di multiculturalità già prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Eh, è sempre stato, I cristini sono sempre stati cittadini che hanno avuto tre, tre identità fondamentali, quella italiana, croata e slovena. Eh, allo scoppio della prima guerra mondiale eh, l'impero asburgico eh, chiamò Trieste in, in, arma, in arma alle armi e eh, quelli furono i primi problemi di identità nazionale. Poi nel 1915 l'Italia entrò in guerra e entrò, volse le spalle agli alleati e andò dalla parte di chi alla fine della resa dei conti sarebbero stati i vincitori. Poi segretamente fece il trattato di Londra e eh, si aggiudicò le terre di, della Dalmazia, di Trieste e dell'Istria e eh, per l'Italia divenne il motivo principale per cui combattere. Alla fine della prima guerra mondiale l'impero asburgico cadde, Trieste non se l'aspettava e eh, i fascisti eh, sfruttarono questa debolezza del momento di Trieste per fare il primo atto fascista che fu nel 1920 bruciando una roba di donna. Poi ehm, nel 1938 Mussolini eh, proclamò le leggi razziali eh, in Piazza Unità a Trieste. Con la fine della seconda guerra mondiale ci fu la corsa a Trieste perché era un territorio neutro e eh, il primo esercito che, eh, andò, che sarebbe andato a, eh, a prenderla sarebbe divenuto appunto suo. Eh, alla fine della seconda guerra mondiale Trieste, con l'articolo 21 del Trattato di Parigi, divenne di nuovo Stato libero e si unì definitivamente all'Italia solo con il Trattato di Osimo del 1975. La nostra terza tappa è stata andare al cimitero, scusate, al campo di concentramento fascista a Gonarz. Eh, lì tra la primavera del 42 e l'8 settembre del 43 eh, furono deportate più di 4.000 persone, tra cui 500 morirono. Oggi in memoriale ci sono quattro opere e attorno alle opere furono fatte dei deportati e eh, attorno alle opere c'è che ci sono le piante di lavanda che sono il simbolo del filo spinato di un campo. Uh, al memoriale non ci sono date, appunto perché queste situazioni, questi avvenimenti vanno ricordati sempre e non solo in una data precisa. Non ci deve essere 
un'ostilità, ma una voglia di costruire ponti per poter eh, accrescere le proprie conoscenze e non eh, impedire questa, questa, questo scambio di cultura attraverso la costruzione di muri. Eh, la punta d'acqua è stata preso pizza. Eh, allora, ci siamo recati nella parte di Paso Pizza, il quale è stato, diciamo, è stato um, episodio di autorizzazione identitaria, in quanto tra il 1943 e il 1945 vennero usati i cantarcalzi che ho le poi eh, come luogo di esecuzione da parte di Jugoslavi contro gli italiani. Eh, al giorno d'oggi, in questo luogo, sono, sono presenti due monumenti. Uno è un pilastro che eh, diciamo, rappresenta la caratteristica della poema, i dati che appunto la caratterizzano, la caratterizzano. e, eh, e l'altro monumento invece è il, è il ricordo di, del tentativo degli americani di portare alla luce i corpi all'interno della, della poema. E la sesta tappa, sempre la quinta tappa, scusate, era, è, è stata la, la visita al memoriale dei, dei quattro studenti eh, giustiziati a Pasolizza per, per aver svolto un attentato contro il giornale triestino fascista. Eh, e, della struttura e di rifare l'ingresso. 
Ora, se si può osservare, posso osservare anche dall'immagine, l'ingresso ha a fianco due eh, muri a 11 metri di cemento e sono state, state create apposta per rendere il visitatore che entra molto eh, oh, con una situazione quasi opprimente, come se, il, se ci ritrovassimo noi a dover entrare in quel campo. All'interno del campo si può osservare due dei controllati, anch'essi con un muro alto di 11 metri, che impediscono la visione dall'interno all'esterno e viceversa. Eh, però sono lasciate intatte le zone dove i, i premieri erano, con, erano tenuti. Eh, nella zona dove, era invece, eh, dove risiedeva il forno è stato creato un eh, ripiano eh, a ribasso rispetto al terreno, ricoperto da un di metallo a simboleggiare il luogo dove era situato e la stessa cosa venne, fatto, venne fatta dove c'era la canna fumaria, che eh, adesso c'è stato eretto un monumento in memoria che simboleggia è un monumento, un monumento in lastre eh, lunghe di metallo e simboleggia due cose. La prima simboleggia il, i treni perché ci stavano due modi per cui, con cui una persona poteva uscire da quel campo. Il primo era appunto tramite i treni, che si è scoperto successivamente da studi che due, due terzi dei convogli diretti ai lager, ai lager tedeschi erano partiti appunto da quel campo. E l'altro motivo invece è, se si può vedere la sera successiva, no, era quella prima, era due volte. Ok. L'altra invece, eh, l'altro motivo è che è a forma di fumo, ricorda un po' il fumo con cui appunto le persone potevano uscire perché molte ci potevano anche morire. Grazie. La nostra ottava tappa è stata nel giornale sloveno Primoski Bernik che da l'ultimo sloveno che significa diario costiero, è il principale giornale sloveno a Trieste. È figlio del giornale oppositore del nazifascismo quotidiano partigiano che si nascondevano sulle colline di Trieste. Lo si può definire una, un giornale tridimensionale, ovvero la cui prima dimensione che va a occuparsi delle faccende cittadine e comunque della comunità slovena a Trieste. Eh, per il secondo piano va a occuparsi eh, dell'Italia, comunque essendo città italiana. Eh, mentre la terza ha una proprietà transfrontaliera, ovvero che va a occuparsi di ciò che succede oltre eh, i confini italiani, quindi tutto ciò che ora è ex Jugoslavia. Eh, ha una grande importanza eh, un giornale sloveno a Trieste perché eh, esso rappresenta ciò che è la comunità ora residente lì, tuttora. Eh, conta un numero eh, che raggiunge 3.000 abbonati e e quelli che continuano a fare. Questo giornale, eh, collaborando con eh, Il Piccolo, un giornale sempre triestino, però in lingua italiana, sta lavorando per abbattere i muri culturali che c'è tra noi e la Sbogna. La nostra nona tappa è stata il fiume. Il eh, fiume ha una grande storia di tutto multiculturalismo, dato che è passata per le mani di cinque stati diversi. Eh, ha tuttora una comunità eh, molto eh, presente, eh, che conta le circa 3.000 abitanti italiani, eh, fiumani, diciamo. Eh, eh, perché è importante Fiume per questo viaggio? Eh, Fiume è stata un'altra delle tante città che ha subito l'esodo. Eh, 
ha subito un omicidio, eh, come dice lo storico Raul Cucco, che si può effettuare in due modi diversi. Il primo, distruggendo il, letteralmente gli edifici abitati dalle persone, mentre il secondo, subito da fiume, eh, essere allontanate letteralmente le persone eh, eh, in vari modi perché o te ne andavi o rinnegavi ciò che eri ovvero un italiano e ehm, accettavi eh, la, un cambiamento di persona eh, vabbè, tuttora eh, una comunità italiana è presente eh, sono, li abbiamo anche incontrati eh, nel liceo eh, in cui si studia la lingua italiana eh, sono eh, tutti bilingui ovvero parlano sia croato sia italiano e in famiglia parlano anche il dialetto fiumano eh, quest'anno eh, Fiume è stata eh, proclamata capitale europea del culto culturale. Eh, per questo evento hanno messo eh, delle targhe che si possono vedere sulla slide che eh, mostrano tutti i nomi delle mh, strade o piazze eh, che hanno avuto nel corso degli anni, in poco tempo. Come decima tappa siamo stati a Pisino, eh, ciò che ora è rimasto una città fantasma. Eh, ha avuto un ruolo importante nel, nel, nella prima foglia del, del 43, nei primi eventi di foglia, eh, che ha eh, appena finito il fascismo con eh, eh, l'arrivo di, di un governo allogeno, ovvero eh, il governo jugoslavo titino, eh, ha fatto arrestare e, e infoibare appunto tutti coloro che erano in qualche modo collegati al fascismo cosa che poi eh, è andata a peggiorare eh, per un evento chiamato eh, victim blaming ovvero eh, una specie di caccia alle streghe per fascisti ovvero ci voleva poco per reputare qualcuno fascista e quindi farlo sparire e infoibarlo subito dopo e... Per questo motivo si è creato un clima di terrore tale da completamente abbandonare la città. Noi siamo passati più o meno le quattro e mezza in quella cittadina e le persone ci guardavano in modo strano, come se non avessero mai visto così tanta gente. E, um, eh, tutti i negozi che c'erano erano chiusi in un orario così presto. Eh, eh, alla fine del viaggio, l'ultima tappa che abbiamo fatto eh, è stata la Terina, in Toscana. Eh, è stato un campo profughi dal 48 al 63, eh, che ha ospitato eh, molte persone eh, che scappavano dal clima che c'era in Istria eh, per venire vivere in questa cittadina che contava solo 3.000 abitanti, quindi è arrivato a raddoppiare eh, ciò che era quella città. Erano tutti cittadini eh, poco abituati a, a vivere lontani da, dal mare, quindi hanno dovuto fare dei corsi per uh, insegnarli a lavorare e quindi a integrarli nella comunità. Mm. E questa è stata uh, l'ultima tappa che abbiamo uh, seguito. Grazie. Ora leggo eh, questo testo scritto da Magris e di Infinito Viaggiare nel 2005. Non c'è viaggio senza che si attraversino frontiere politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inf sbarrano la strada a noi stessi, oltrepassare frontiere, anche amarle in quanto definiscono una realtà, un'individualità le danno forma, 
salvandola così dall'indistinto ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperne flessibili, provvisorie e veriture come un corpo umano è perciò degne di essere amate, mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori. Non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall'altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere, se di essere sempre pure dall'altra parte. Grazie. Fascista, 
e i partigiani titini eh, la rapirono e la, diciamo, eh, la violentarono e alla fine la uccisero. E è stato un film abbastanza forte perché ci sono molte scene importanti che ci fanno capire anche meglio eh, le vicende e la crudeltà che si sono avvenute. Eh, io ho voluto partecipare a questi corsi perché abitando a Marina di Pisa conosco il villaggio Profughi che è stato costruito nel 1358 per i profughi e eh, accanto nel 2003 si è posizionato un cippo per la commemorazione dei martiri. Eh, è molto importante perché eh, è dal 2004 che si ricorda il giorno del ricordo mentre questo cippo eh, è stato posizionato nel 2003. Nel 2017 è stato anche posizionato un piccolo riquadro di Norma Fossetto per, il, per, per ricordarla. E in questa foto si vede che è il 10 febbraio per commemorare questo giorno. Eh, la nostra prima tappa, è, anche noi abbiamo, siamo andati a Re di Puglia per il settore militare. Eh, il settore militare, come hanno già detto gli altri studenti, eh, è un cimitero per 100.000 soldati italiani e accanto è anche presente la trincea blindata. La trincea blindata è stata costruita e presidiata dai fanti della brigata di Siena, poi di Savona e infine da quella di Cagliari nel giugno e luglio eh, 1915. Eh, la nostra seconda tappa è stata fatta a Trieste, che è una meravigliosa città eh, sia di giorno che di notte e abbiamo visto eh, tutti i monumenti che fanno parte di questa città e tutte le sue vicende. E, è stato molto bello perché anche durante la sera, eh, facendo il viaggio in tutta la città, ci hanno spiegato eh, i palazzi e i loro significati. Il terzo giorno siamo andati alla foiba della Bisso Plutone, che è una foiba a cielo aperto, dove eh, è, si trova a 500 metri dal cimitero di Basavizza. Eh, questa foiba eh, non è molto eh, ricordata, cioè non è molto importante, ma dal mio punto di vista sì, perché morirono tantissime persone anche al suo interno e furono poi in seguito recuperate e diciamo che vederla dal vivo, riuscire a capire attraverso una guida eh, ciò che è successo lì davanti, capire ehm, cosa si prova a stare davanti a una foiba del genere è molto forte. E, Vabbè, ehm, la foiba di Sottotone prende il nome perché in fondo a questa foiba si trova un grosso stalagmite che eh, ricorda un trono e dicono le leggende che sarebbe il trono di Plutone che è il dio eh, dei morti e degli abissi. La nostra quarta tappa è stata fatta al centro di raccolta proprio qui di Padriciano ed è um, um, molto bello perché eh, non è stata toccata. Inizialmente era stato costruito per le forze anglo-americane e poi abbandonato e riutilizzato eh, a fronte dell'emergenza eh, dei profughi che eh, dovevano essere portati da, e sistemati. Eh, intorno a questo edificio vennero fatte delle capanne, diciamo, e infatti qui c'è un testo che dice 4 metri per 4 metri in misure di una baracca, che è dove vivevano queste famiglie di 10-12 persone ammassate. Eh, uno dei tanti prezzi da pagare per essere libri da capire e di parlare la lingua che conosciamo. Eh, queste persone hanno vissuto in, per anni in posti atroci, in miseria più assoluta, e vedere eh, i loro averi lasciati lì per, per non morire eh, molto bello e toccante. Eh, anche noi siamo andati alla foiba di Vasovizza, è eh, una foiba che è stata utilizzata come segno per ricordare tutti eh, i morti nostri e eh, ho voluto mettere una poesia che dice un filo d'acciaio taglia l'anima che grida pietà sul ciglio della morte. Foiva, parola che sgretta la vita, foiva, parola che inchioda la croce senza respiro, senza soluzione. Eh, siamo, eh, abbiamo visto questa foiva e ci è stato spiegato 
di vicende di questa foiba, di come hanno cercato di recuperare eh, le nostre le vittime. E, ehm, è una foiba molto bella, anche se non si può vedere perché è stata chiusa, ma eh, vederla e riuscire a capire ciò che è successo anche lì è molto importante. E il giorno dopo eh, c'è stata la cerimonia, il, il 10 febbraio è stata, eh, che è anche il giorno del ricordo, e eh, ci hanno voluto far leggere una poesia, che, che è una poesia di Parnasso, che recita La bora non soffia come il vento eh, alieno, urlando si inabissa tra le ombre de, eh, caverne eh, vive in foibate. L'urlo della bora può eh, re, reggere la tanta, a tanta notte. Il giorno, eh, il grido dei morti è più forte ancora. Eh, è una poesia molto importante perché eh, fa capire eh, ciò che è successo e ciò che non dovrà mai più accadere perché ehm, eh, sono state delle cose veramente atroci e secondo me è importante che noi studenti riusciamo a capirle e viverle perché possiamo raccontarle in futuro a tutti quelli che verranno. Grazie. a prendersi il compito di concludere, mi scuso ma non ci siamo, dopo che hanno parlato i ragazzi che come è stato mm. detto più volte sono il senso, per quanto mi riguarda del nostro lavoro, io sono il settenacente insegnante del Santoni che insieme ai colleghi ha organizzato questo percorso, perché abbiamo assistito appunto a un racconto con parole si mescolano stili diversi, impressioni diverse, ma tutti accomunati da uno stesso elemento, che è quello del, dell'amore per la conoscenza e per la complessità. E eh, proprio queste differenze che si vedono anche nei, per, nelle, nei vari viaggi che hanno integrato elementi che si richiamano, richiamano quanto è stato detto prima sul fatto che appunto negare le differenze vuol dire negare l'uomo e la sua essenza, cioè la libertà. Quindi la libertà e attraverso la conoscenza, attraversata prima appunto attraverso lunghi percorsi di formazione e poi vista. E è quello che noi cerchiamo di fare in tante scuole di Pisa, non solo da quest'anno, un anno fa eravamo qui di nuovo con alcune altre scuole e alcune diverse, alcune uguali, perché ormai sono alcuni anni che noi con la collaborazione innanzitutto del nostro provveditorato poi dell'Università di Pisa, ricordo l'anno scorso tutte le cerimonie di San Rossore 1938, il Comune e le istituzioni tutte, la Domus Mazziniana che è una sorta di spirito scientifico benevolo che veglia su di noi e eh, diciamo ci coordina, eh, la Ampi Naned, l'Associazione Giuliano Dalmat e tutte le associazioni che ha di volta in volta, a seconda del percorso che approfondiamo, alle quali chiediamo aiuto c'è sempre, ci rispondono presente, grazie, sì, veniamo e siamo noi a ringraziare. Ecco, tutta questa rete di scuole ha fatto il progetto Interscuole del treno della memoria, il progetto del giorno del ricordo dell'anno scorso, il progetto del confine adriatico di quest'anno che si apre alla cittadinanza e non è ancora finito, ci saranno altri incontri e al dialogo interprovinciale abbiamo visto che quest'anno siamo stati ambiziosi, abbiamo coinvolto anche un altro comune di un'altra provincia. Il progetto di cultura costituzionale che insegna ai ragazzi di nuovo a pensare, a ragionare, a studiare, a esporre. Tutto questo è possibile grazie appunto e nella collaborazione scientificamente rigorosa tra tutti gli attori in causa e lo scopo è formare cittadini che sono in grado di vedere, di pensare, di fare collegamenti, di parlarne ai loro compagni delle scuole ma anche ad altri cittadini perché parlare delle istituzioni, noi oggi siamo qui, e parlare appunto ai cittadini. Quindi la collaborazione in tutto questo è una parola chiave, parola che ha segnato anche il nostro lavoro in questi mesi e non ci siamo stati solo noi docenti, noi tre che abbiamo accompagnato anche noi, noi, i ragazzi in questi due viaggi, ma c'è stato un gruppo di lavoro molto più ampio di basisti potremmo dire che mentre noi eravamo al viaggio ci ha seguito passo passo realmente e virtualmente perché il gruppo di lavoro per 
fortuna le tecnologie servono delle volte, ci ha seguito attraverso dei, gru dei gruppi didattici in cui partecipavamo tutti. Vorrei ricordare dunque anche l'aiuto prezioso dei colleghi che maggiormente hanno collaborato quest'anno, sono Giovanni Camilleri del Davici Fascelli, Maurizio Antonelli, Raffaello Campagna e Chiara Zanopini del Santoni. E vorrei citare e concludere proprio le parole di un collega, Raffaello Campani, che al termine del viaggio su questo nostro gruppo comune di basisti e viaggiatori si è rivolto direttamente ai nostri ragazzi e col suo permesso, lo condivido con tutti noi, gli ha scritto Una volta concluse queste dense giornate, permettete al vostro invisibile compagno di viaggio di esprimere il suo apprezzamento sincero. Non esiste una memoria condivisa, la memoria è individuale, autoreferenziale e spesso tremendamente soggetta con il tempo a deteriorarsi o, peggio ancora, a cristallizzarsi in uno sterile rancore e ad avviarsi su strade incognite e pericolosamente sdrucciolevoli. È la somma delle memorie, però, che fa la storia. Ed ecco allora il lavoro dello storico, il vostro lavoro prezioso. Selezionare, filtrare, confrontare, interrogare, interpretare criticamente i fatti, le memorie. Solo così, to historein, si fa la storia. Bravissimi tutti, grazie per quanto avete fatto. Grazie per aver contribuito ad avviare la memoria sulla strada della storia. Grazie davvero alle insegnanti e soprattutto ai ragazzi per le belle testimonianze che ci hanno dato questa mattina. Concludiamo questa bella iniziativa con l'intervento ancora una volta dell'orchestra e del coro del liceo musicale Carducci che eh, eseguiranno altri due brani. Eh, il primo di John Rutter, The Lord Bless You e il secondo di Bach dalla cantata numero 147. Io vi auguro buon ascolto e vi ringrazio a tutti per la presenza.